Switch. Hello, hello, hello Comment ça va les gars Oh, attendez, j'ai failli oublier. Comment ça va les gars Comment vous appréciez mon, mon petit setup là Je vous ai mis une petite ambiance un peu cosy. On entame le dernier mois de, de l'année là. 2020 va toucher à sa fin et je pensais que c'était quand même important de faire un petit bilan, voir toutes les choses qu'on a pu accomplir, les différents succès qu'on a, qu a vécu ensemble, les galères qu'on a traversées, voir d'où on est parti et où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et où on sera demain. Et si on commençait doucement avec euh, ce qui s'est passé en janvier En janvier, objectif, un poste par jour. Pour la petite histoire, Kanto, donc qui bosse avec nous aujourd'hui à plein temps, à l'époque, il était encore en, en entreprise. C'est qu'à partir du mois de mars, donc de 2020, qu'il était à plein temps. Et on s'était quand même fixé euh, comme objectif pour le démarrer l'année de poster une fois par jour au moins sur Instagram. Et je me souviens qu'à l'époque, quand il nous avait dit que voilà, le, le goal, ça allait être de poster au moins une fois par jour. Avec Chloé, on s'est regardé avec des yeux, mais ça comme... Parce qu'on s'est dit, mais jamais on va y arriver, ça va être impossible de maintenir le cap. Parce que déjà, poster une fois par jour, c'est difficile. Mais alors, poster une fois par jour, quand en plus, nous, on fait du contenu qui prend beaucoup de temps à fabriquer. Donc les sculptures en papercraft, la mode des 3D et tout, ça prend, enfin, ça prend plusieurs jours à, à, à concevoir. On s'est dit, mais comment on va faire pour, pour maintenir le cap quoi On a commencé, je me souviens, on était en fin décembre ou alors on était le 1er janvier je crois qu'on était déjà le 1er janvier et il était 19h et on s'est dit putain on peut pas démarrer l'année sans avoir posté un truc quoi à 19h30 on arrive chez nous et on se dit vas-y on va faire un stop motion et ça du coup c'était le, le premier stop motion qu'on a lancé en début de 2020 enfin, je me souviens on avait fait ça comme des singes on avait mis deux deux tôt au dessus du bureau parce qu'on avait rien pour, pour maintenir la caméra <rire> Ensuite en janvier, qu'est-ce qui s'est passé On a créé le nouveau studio parce qu'à la base, je travaillais depuis ma chambre et euh, la chambre commençait à devenir un peu petite pour accueillir Kanto et moi. Donc on était déjà deux à commencer à bosser. Dans 8-9 mètres carrés, on commençait vraiment à se marcher dessus. Can you move your ceiling? No. Et en fait, on a pété le, le mur histoire d'agrandir le, le studio quoi. Donc pendant le mois de janvier, on a fait quand même pas mal de travaux avec notre, notre petit bureau, donc la chambre à l'époque. <rire> On tenait à 3 dans 8 mètres carrés là. Papa, on peut casser le mur s'il te plaît, c'est pour mon entreprise de papier. <rire> c'était exactement ça. Mais tu sais quoi On est arrivé avec Kanto, on a demandé à mes parents en mode Ouais, est-ce qu'on peut péter le mur là, histoire d'agrandir un peu l'espace de travail Mais d'ailleurs, ils ont fait mmm, Ok. <rire> du coup, on est arrivé avec le marteau, la massue là. On a pété tout ça quoi. Vous voyez derrière en jaune, c'était l'ancien le, le, petit espace dans les toutes premières vidéos YouTube qu'on faisait. Là où on tournait, donc c'était un petit carré qui devait faire euh, 4 ou 5 mètres carrés. Et comme vous pouvez voir, il bah, y avait toute la chambre euh, qui était en face là, qui, qui, qui se libérait. Et dès qu'on a cassé le mur, on s'est aperçu de l'espace que ça, ça représentait. Et c'était gigantesque. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a la petite Chloé ici là. Le ninja Kanto. Et euh, Antoine, le fameux poupoule. <rire> Regardez-moi ces têtes de vainqueur là. <rire> vous voyez ça les gars Entourez-vous de gens comme ça là. Une équipe compétente. <rire> ah bordel. Et c'est à ça qu'on reconnaît les vainqueurs. Enfin, rien, que, rien que de revoir les photos, puis frère, ça, me met dans, ça me met mal. Là. Comment je détestais ça La poussière et tout le bordel. Voilà. Et ici, pendant qu'on était en train de faire les travaux, on était en train de faire le premier stop motion de l'année. En fait, en début d'année, il y a un, un artiste que je suis sur Instagram qui s'appelle Kevin B. Paris, un pro de, de l'éditing et du montage, qui faisait pas mal de vidéos en stop motion. Et il s'était donné un, un défi cette année, c'était de faire plusieurs vidéos où il allait sélectionner en fait un emoji chaque mois et il allait réaliser le maximum de vidéos qu'il allait pouvoir sur ce thème. Et moi, comme j'adore le stop motion et que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment pouvoir y travailler professionnellement, à part à une ou deux reprises, je me suis dit que ce serait un super défi et un super goal à tenir sur toute l'année de participer à ce challenge et du coup chaque mois réaliser une vidéo en stop motion et en papier donc histoire de se rajouter deux contraintes à l'occasion si voilà on se prenait à ce challenge et qu'on réalisait une vidéo par mois à la fin de l'année ça allait nous faire 12 vidéos et on s'est lancé dans ce challenge parce que voilà les vidéos stop motion c'est euh, le défi qui a duré vraiment toute l'année avec une vidéo par mois et je trouve ça super cool et, euh, et intéressant de voir à quel point on a progressé et comment en gros bah, à force de pratiquer tu vois et d'expérimenter de, bah, tu finis par t'améliorer dans, dans un domaine plus tu avances plus tu pratiques plus tu t'améliores dans l'idée tu finis par pouvoir le facturer le, pouvoir le, le vendre à des clients et euh, pouvoir en vivre donc c'est ouf on s'est donné l'objectif de faire une vidéo de stop motion par mois et c'est une de ces vidéos qui est devenue virale et euh, qui nous a permis de ramener encore plus de monde et de choper des clients derrière enfin tu vois donc c'est des espèces de relations tu vois de, de cause à effet qui fait qu'une décision couplée à du travail et euh, de la régularité fait qu'au bout d'un moment bah, ta vidéo tu sais pas laquelle finira par devenir peut-être virale elle sera vue par la bonne personne qui va te présenter peut-être une autre personne qui va être ton client ou qui va être une personne avec qui tu vas collaborer enfin donc la moralité dans l'histoire c'est que il faut juste continuer à produire du contenu quoi qu'il aille tout le temps tout le temps tout le temps t'es jamais à l'abri qu'une des vidéos que tu vas faire même si c'est pas forcément celle que tu penses qui va exploser va exploser et puis va te ramener derrière plein d'opportunités quoi mars alors mois de mars <rire> le fameux mois de mars 2020 les gars là où les choses ont commencé à, à se dégrader quoique mars était cool ça avait bien démarré parce que mars ça célébrait deux événements le premier c'est qu'on allait à liverpool pour euh, la comic con de liverpool et on célébrait aussi le fait que Kanto euh, quittait son taf et rejoignait DT Workshop à plein temps. Et à ce moment-là, on a réouvert la chaîne YouTube. Donc on avait 6 vidéos à l'épo
Aujourd'hui on est à 3000. Donc ça avance doucement sur YouTube, mais ça avance. Regardez-moi ces, ces BG là. Putain, j'avais les cheveux courts à l'époque. Mes cheveux ont bien poussé en un an, mine de rien. Donc voilà, on était en début mars à Liverpool. Et à partir du 15, on se fait frapper par cette pandémie mondiale et euh, décision de, de confinement et tout le tralala qui s'en est suivi. quoi. On est super motivé, on est super chaud. On se fait un petit week-end pour se, se booster de ouf. Et une semaine après, confinement. <rire> Donc euh, je vous avoue qu'on avait pris un petit coup. Un petit coup moral, bah, comme tout le monde. Hein. Et euh, ça nous a fait bizarre quand même de se dire qu'on était super chaud et on, on se prend un vieux faux départ. quoi. Mais bon, on a réussi à rebondir à partir de là. Où est-ce que t'avais vu Pokérap Le Pokérap c'était parce qu'on avait fait une vidéo à, à l'époque La toute première vidéo sur Youtube je crois c'est celle du Pikachu Et il euh, y a un moment où on fait un Pokérap oh, Attendez faut qu'on écoute ça J'ai pas réécouté ça depuis, euh, depuis qu'on les avait tournés Je te garde, où quoi Ah putain en mai, on a commencé les live Twitch, les gars. Et on fêtait les 3000 abonnés sur Instagram. On a repris le compte. Euh, en janvier, on devait avoir 2000 abonnés, 1700, quelque chose comme ça. Avril, on était à 3000. Donc, euh, ça avançait doucement, mais sûrement. Nos débuts sur TikTok, c'était en juin. Donc, en juin, on faisait nos premiers lives sur Twitch. Et on faisait nos, nos tout débuts sur TikTok, les gars. On a décidé d'instaurer des journées TikTok. Où euh, on s'est dit, euh, chaque semaine, on se fait une après-midi. On tourne autant de TikTok qu'on peut. Et chaque jour, du coup, du reste de la semaine, on poste au moins un TikTok. Et on sait pas ce qui va en découler. Parce que du coup, euh, ça peut devenir viral. Tu vois, tu peux euh, tomber sous l'œil de quelqu'un. Donc, euh, tant que tu crées du contenu, euh, ça multiplie tes chances de te faire repérer, quoi. Ce qui est arrivé derrière. <rire> Et le mois d'août. Le mois, le mois clutch, les gars. Le mois où on est devenu viral. On avait réalisé cette vidéo dans le cadre des, des, du projet Stop Motion. Le thème de ce mois-ci, c'était le ballon. Le ballon de Baudruche. Cette vidéo-là, on avait vraiment zéro idée et je me suis dit, bah, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre un ballon en papier, je vais le gonfler, il va m'éclater au visage. Je vais prendre le ballon, je vais faire sioup. Et ensuite, la boucle va recommencer et du coup, je regonfle le ballon. L'idée était lancée comme ça, à l'arrache. On l'a shooté vraiment en, en deux heures, le truc. Et on l'a balancé comme ça sur les réseaux. On sait pas pourquoi. On est devenu viral sur TikTok. C'est notre première vidéo qui a fait genre 200 000 et après 500 000, voire 1 million de vues. Et vous voyez cette vidéo-là qui paye pas de mine comme ça. On n'était pas du tout inspiré pour la faire. Et euh, il s'avère que c'est cette vidéo-là qui a percé. On l'a posté sur Instagram. Et cette vidéo a été vu par une personne qui bosse chez Instagram. Et en fait, à cette période-là, Instagram commençait à mettre en avant les, les Reels et les Wheels. Ils cherchaient des créateurs pour pouvoir les mettre en avant et justement promouvoir un peu cette nouvelle fonctionnalité. Et euh, ils nous envoyaient un message en nous disant « On aimerait bien utiliser votre vidéo, est-ce qu'on peut la repartager en story ?» Et donc nous, au début, on était un peu sceptiques. On s'est dit « C'est qui cette personne, machin, euh, qui vient nous demander l'autorisation de diffuser euh, notre Reel ou quoi ?» Enfin, c'est leur plateforme, tu vois. Ils peuvent très bien les prendre et puis les diffuser, mais non. Ils nous ont demandé l'autorisation. Ce à quoi on a dit oui en se disant bah, « Au pire, voilà, on verra ce qui va se passer. Deux jours après, après, ils nous confirment que le, le, la story va être diffusée sur leur compte. Et en effet, on a été repartagé sur le compte Instagram d'Instagram. Et c'était un truc de dingue parce que euh, on était parmi euh, 10 comptes sélectionnés dans le monde. Les comptes qui étaient sélectionnés, il y avait Will Smith, il y avait des influenceurs qui avaient genre 2 millions de followers. Et nous, on était là, on avait 6000 followers à l'époque. On était noyés là-dedans, on savait pas ce qu'on foutait là. Mais euh, voilà, on s'est retrouvé euh, partagé par le compte Instagram d'Instagram. C'est quand même un accomplissement, vous trouvez pas Pour un compte random comme le nôtre, se faire partager par Instagram, c'était euh, un truc de ouf. Il faut continuer à créer les gars, il faut toujours créer du contenu, poster toutes les choses que vous pouvez poster, peu importe si vous pensez qu'elles soient de, de qualité ou non, parce qu'en fait, euh, voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo-là, c'était loin d'être notre préférée, c'était loin d'être celle où on a passé le plus de temps, mais il s'avère que c'est celle-là qui a été postée euh, au bon moment, euh, au bon endroit, sur la bonne plateforme. Donc la moralité de l'histoire, les gars, c'est que, euh, voilà, si vous êtes des créateurs de contenu, si vous êtes des, des artistes, Postez, postez tous les jours, postez un maximum de contenu possible parce que vous savez jamais lequel de votre poste finira par être vu et il suffit qu'il soit vu par une seule personne pour que ça puisse vous débloquer votre situation et vous ouvrir plein d'opportunités quoi. Et on était à Angers en octobre pour la Angers Geek Festival, donc le, le premier salon qu'on a fait cette année, le seul d'ailleurs. Il me semble que la première édition devait avoir lieu en mai ou en mars, un truc comme ça. Sauf qu'ils se sont fait, bah ils ont, ils ont pris le Covid hein, et ils ont reporté l'événement à octobre. Et c'était une super édition, c'était vraiment super cool. J'ai hâte de pouvoir reprendre les, les conventions, les salons, pouvoir vous rencontrer, voyager un peu parce que ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Et c'était chouette parce qu'on faisait découvrir l'activité Papercraft à pas mal de gens, pas mal de parents et d'enfants qui connaissaient vraiment pas du tout euh, le Papercraft. Et c'était cool d'avoir vos retours en vrai quoi. Et novembre, novembre, le mois dernier, on a eu euh, pas mal de choses qui sont arrivées. On a travaillé sur le, le gros projet de fin d'année, décoration des fêtes de fin d'année pour Société Générale, où on a dû réaliser euh, des sapins de 2 mètres, euh, 2 mètres 20 de haut, éclairés, avec plein 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 de contraintes. Il fallait que le papier soit non feu, il fallait que le sapin ait, ait l'air de flotter, qu'il ait l'air d'être léger, mais qu'il soit résistant en même temps. Enfin, il y avait beaucoup de contraintes et c'était un beau défi en termes de, de conception. C'était la première fois qu'on concevait un modèle euh, papercraft comme ça. À la base, on devait faire un sapin. L'an dernier, on avait fait pas mal d'objets de décoration, des papercraft classiques avec eux, qu'on avait su 
suspendu et ça donnait un truc super cool. Normalement, on était censé refaire ce même type de décoration cette année et on était euh, censé faire un sapin comme celui-ci. Au final, le projet a évolué. Plus les jours avançaient, plus le projet a, a shifté un peu de direction et euh, on s'est retrouvé à faire aucune sculpture papercraft et à, à devoir faire 12 sapins de 2m20 et euh, 6 sapins d'un mètre 20 Donc là, je vous avoue qu'on a un peu paniqué parce qu'on s'est dit de base, on était censé en faire un dont les principes et les méthodes de construction nous sont un peu inconnus et qu'on ne maîtrise pas. Donc j'avoue, on a eu la petite goutte de sueur à ce moment-là. Mais c'était le défi à relever et euh, on a collaboré avec pas mal de gens justement à l'imprimerie avec 72-78, une imprimerie qui est basée à, à Vanves et avec qui on avait déjà travaillé l'an dernier. Et euh, ça nous a donné l'opportunité de justement de bouger un peu, de travailler dans leur atelier avec les mecs de l'atelier qui étaient super sympas, qui étaient vraiment adorables avec nous. Vraiment euh, super chouette projet. Ah et puis les gars, le gros événement de, de cette année hein. Donc ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés sur Instagram les gars. L'objectif qu'on s'était fixé en, en janvier, en postant une fois par jour, ça nous aura pris euh, ouais, quasiment une année. Juste en grindant, en travaillant tous les jours, et en étant régulier et constant, on a réussi à atteindre cet objectif grâce à vous les mecs. Sans oublier la, la, la naissance de Bob, notre super mascotte. Mais ouais, en gros voilà, c'était le, le petit récapitulatif de cette année 2020, parce que c'était quand même important de se faire un, un petit bilan de l'année, euh, histoire de, de relativiser un peu et de se rendre compte qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses cette année. C'était une année euh, un peu spéciale, mais il y avait quand même des bonnes choses qui nous sont arrivées. Mais voilà les gars, je vous dis au revoir cette fois-ci, je vais arrêter de dire le chat sinon on n'a pas fini. Ça a été un plaisir de se remémorer toute cette année 2020 avec vous, pour ceux qui sont là depuis le début. Passez une excellente nuit les enfants, et on se revoit très bientôt. Allez, salut